教室你们都快九点钟了，人迷迷糊糊的，赶快去准备点，洗个澡。然后刷个牙，洗个脸，吃点东西，准备走了。大家好，我是老田。昨天晚上这觉睡得舒服，从十二点不到睡觉，一直睡到现在。这个我们停在这个角落里面，还没人吵。给大家看一下这个地方，这个地方是一个那个电瓶车那个充电充电的地方，然后比较隐蔽啊。最前面那个地方，那个角落里，大家看那个角落，呃，那个就是服务区的地方，那个地方车子多，很吵。所以我们停在这个角落里面，一点那个大车的声音都没有。晚上睡觉睡得很舒服。这会呢，太阳出来了，呃，也有点慢慢热起来了。我去，呃，洗个澡，洗个澡以后，呃，我们今天可能要下高速。大家看到那个地方吧，车子都往那开那个地方，还有一个棚子，我们昨天晚上拍过的，那里就是服务区的门口那里。走到大门口就有股凉气跑过来，这里面开着空调的。这里面是淋浴室，有两间，我还到这家。洗个澡，神清气爽。这个没带吹风机，头发短嘛，一会儿就干了。老李有点感冒了，我来这里看看有没有点感冒药，给他买一点。我们昨天就在这个西桥服务区休息的。阿姨，这这里呃，大叔啊，这边有没有药店？买药的？买药的买的在下头。呃，在下面才有啊。嗯。刚刚明明是大叔喊成阿姨了，尴尬了。准备出发了，要换鞋子。看这边有什么早饭，买点早饭吃。永和简餐，青椒肉丝面吧，要不叫？清汤面是吧？清煮，清煮，然后加点这个浇头。对对对。再加点萝卜干。现在葱油拌面吧，他胃口大。我刚才下面的时候，我让那阿姨尽量给我少一点，再少一点。我年轻的时候一个人吃两个人的饭，我这一碗面都吃不掉。嗯，我比他要吃多两份。他吃饭又快。嗯，你吃好。一份小炒青菜五块钱。这面不是我擅长的。罗里吃面厉害，小白菜炒炒还可以，是的。挺好。不能洗澡，不能洗头，所以说我们在进高原之前一定要把这个。澡啊，头啊，都洗洗干净。嗯、今天帽子戴好，把那个太阳遮着脸，要不然那个你开车时候太阳直晒在身上。哦，我这个帽子戴好。我那是个绿色的，就绿色的。戴帽子就戴帽子，不要不要绿帽子吧？我那是绿帽子啊。你觉得它烧的味道还可以？味道还行啊、哦。这青椒肉丝最起码，用点青椒跟红椒搭着肉丝炒，唯一的就是这个肉丝太粗了。我感觉这个肉丝像这个，不像猪肉丝，像那个有点像鸡胸肉一样的。哎，这肯定是鸡胸肉。<笑>算了，反正我不吃肉。这么大碗面。这葱油拌面像，像汤面一样。汤面不是有那个萝卜干什么的吗？弄萝卜干。安徽人做吃的可以。安徽菜可以的，嗯、徽菜嘛，挺有名的。嗯。你到黄山那边去吃他们那个锅子很好吃，不是有一道名菜叫胡适一品锅嘛？嗯，还有羊肉锅，都挺有名的。各种锅我这一小碗汤面好容易吃进去，吃太撑了。老李这一大碗面三两下干掉了。准备出发，我们前面一段还是要走高速上走一段路，目标呢暂时是武当山。老李到实验那边下来是吧？还是对，到实验那边再下来吧。前面一段还是有点热，现在昨天晚上还好凉快，这会又热起来了，还是不下高速了，走高速上再走一段路。油箱加满，继续出发。今天的目标是武当山，不知道能不能到到呀？还有六百公里路到武当山。有什么能够阻挡自由的笑容？天马行空的生活
你的心到目前。我们在曲首高速路口下来，呃，现在呢就是走这个国道，正好这边离那个丹江口比较近，我们去一下那个丹江口，然后从丹江口到那个武当山也很近，也就几十公里路。反正就是现在顺着这个国道一路走吧，找一个当地人，具体问问怎么走。你调调回去大概走个两呃一一公里多两公里就到了。就是那边一个探头那个地方，以前都有人住的是吧？都是房子都建的，这都是。哦，那边还有是还有房子哦。啊，村庄。以前这里都是有有那个村庄的。这里就是丹江口景区，我们下了高速以后来的第一站。刚才有几个就是管这边的那个水的，那几个人介绍当地人啊，他们说前面那些滩涂的地方以前都是村庄，大部分人呢全部好像都迁到那个河南，然后上海、江苏、呃浙江都有迁过去的。他这个本地人，我们去那个。丹江口大坝的，呃，然后路过这个县城，从这里正好吃点饭。老板娘，两个人喝酒的，吃饭。我开车的，你们这菜辣不辣的？我们不放辣。哦，本来本来是应该辣的哦，我们吃不了辣。辣子都不放辣。这晒的成这个样子，你不是戴帽子了吗？戴帽子也不是起作用，一晒就。那我戴帽子基本上光圈挡掉了。就是两边一个小街道那种感觉似的啊、哦！是是,是,是，我们现在这个、哎、这个，我们只是走出去、啊，丹江口是不小的。丹江口是在前面的是吧？啊、嗯，我们从那个观景平台到那个丹江口大坝，好像要二十多公里的。嗯，我们这个是比较从本来我们是准备在丹江口大坝那边露营的，晚上就在那边烧点吃吃，羊肉都准备好了。那个现现即是，已经有点晚了，现在已经都快七点钟了。再等我们到那边再烧，来不及了，太晚了。先吃饭吧。行，这样。我认得了。不是习惯了两个人呃菜上来喝酒，那突然一下子直接端饭，不太习惯了。那黄瓜里都放的很辣。他们不放辣椒不会烧菜的。黄瓜拌的口味还可以啊、哦，它跟我削的一样，我喜欢就是稍微削几刀。嗯，我们。嗯，这个地方是河南的古酒的交界，来，我们坐。吃饭可以啊、哦，老李习惯吃面了，不太习惯吃饭。我是一天不吃饭都不行。昨天一天没吃过饭，昨天晚一天在这玩一天，嗯，可以啊。后天到武当山玩一天，可以啊。武当山你去爬就好了，我不去。明天到时候去看嘛，到那边去看情况嘛。那个地方山又开不上去，看风景好啊。风景好，我们就在下面兜兜就行了呀，一直一直的。这么大一份，这个分量是。下面哦，下面是白菜、豆芽，小吃应该多的。烤鱼了。嗯。小吃太多了。味道还可以，白菜跟豆皮。火锅肉，谢谢谢谢啊。这个火锅肉里面用这个笋烧的，还是鲜笋的，这个好像是。鲜笋。这个季节哪有鲜笋的？都是鲜笋。你看，都是鲜笋啊。里面放点这个大青椒，味道还可以。三个菜，火锅肉，黄瓜都吃完了，这个鱼还没吃完，里面怕有刺，没人敢吃，还油太多了。现在是晚上的七点四十五分，天都没有黑哦，还亮着呢，估计也快黑了。两个人三个菜，消费八十块钱。我们现在就去那个大坝那边露营，呃，今天视频就拍到这里啊。